নমাজ কেন হবে না মমি গণের মেরাজ নই কট খোদার অর্জন করে আলহামদুলিল্লাহ <laughs> বিশেষ অনুষ্ঠান মুমিন এর মেয়েরা আছে এই অনুষ্ঠানের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ আমরা হুজুরের মাধ্যমে নামাজ সম্পর্কিত মাসালা মাসাইল আলহামদুলিল্লাহ আমরা আলোচনা শ্রবণ করে থাকি এর ধারাবাহিকতায় আলহামদুলিল্লাহ আমরা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাই ওই ধরনের কিছু কাজ সম্পর্কে হুজুরের কাছ থেকে আমরা আলোচনা শ্রবণ করবো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে ধৈর্য সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান দেখার তফিক দান করবো আমি আসুন একটি হাদিসে মোবারকা শ্রবণ করে নিই নবী করিম রফর রাহিম সাল্লাহ আলিহি আলিহি ওসাল্লাম ইরশাদ করছেন যে ব্যক্তি দৈনিক এক হাজার বার ধরশরী পাঠ করবে সে ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় জান্নাতে তার স্থান কোথায় হবে সেটা দেখে নিবে কতক্ষণ লাগবে সাল্লাহ আলিয়া মোহাম্মদ হয়তো বা এক হাজার বার পড়তে আধা ঘন্টা লাগবে তিরিশ মিনিট চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে আমরা তিরিশটা মিনিট এই এক হাজার বার ধরশরী পাঠ করার জন্য আমরা ব্যয় করি ইনশাল্লাহ ওই তিরিশ মিনিট ইনশাল্লাহ কালকে আমাদের ময়দানে আপনার জন্য আমার জন্য সাক্ষী দিবে আপনার আমার পক্ষে কথা বলবে ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের কামন করার তফিক দান করুক আসলে আমরা মহাব্বত সহকারে একটি বার দরশরি পাঠ করে নিই সল্লু আলাল হাবিব সদাল্লাহ তালা আলা মোহাম্মদ সদাল্লাহ তালা আলিহি আলিহি ওসাল্লাম আসুন দর্শক শ্রোতা আমরা আর দীর্ঘিত করব না আমরা হুজুরের কাছেই যাবো সরাসরি নামাজ পঙ্গর একটি কারণ যেটা আমির আলি সুন্নত নামাজ আহকামের মধ্যে লিখেছেন আমলে কাসির এটা একটা নামাজ বঙ্গর কারণ বলেছেন তো এই এর বিধানকে একটু বিস্তারিত যদি আলোচনা আমল আমলে কাশিরের উপর যদি শাব্দিকভাবে আমরা একটু বিশ্লেষণ চালাই আমল মানে তো কাজ আমল মানে কাজ কাশির মানে বেশি বেশি আচ্ছা আর একটা এর বিপরীত হচ্ছে আমলে কলিল আমল মানে কাজ কলিল মানে কম অল্প কাজ বেশি কাজ বেশি কাজ তো নামাজের মধ্যে যদি অল্প কাজ করি নামাজ ভঙ্গ হবে না যদি বেশি কাজ করে ফেলি তা নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে আসছি নামাজ পড়তে নামাজই পড়ব এখানে দুনিয়াবি কোনো কাজ করব না আচ্ছা আমলে কাশির কাকে বলা হয় নামাজি ব্যক্তি নামাজের মধ্যে এমন কোনো কাজ করল যেটা নামাজের বাইরের কাজ ছিল আচ্ছা নামাজের বাইরে যেরকম করতো এমন কোনো অস্বাভাবিক কাজ নামাজের মধ্যে করে ফেলল এবং নামাজরত ব্যক্তিকে বাইরের কোনো ব্যক্তি দেখে যদি এটা মনে করে যে এই ব্যক্তি তো নামাজের মধ্যে নাই এ তো নামাজ হয়তো নামাজ ছাড়া অন্য কোনো অবস্থায় আছে সে কাজ করছে এখন নামাজ শুরু করে নেয় হয়তো তো আগত ব্যক্তি যদি বা পথচারী বা পাশে যে ব্যক্তি আছে সে যদি এটা মনে করে দূর থেকে যে এই ব্যক্তি নামাজের মধ্যে নাই তাহলে এটা আমলে কাশিরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে অর্থাৎ অধিক কাজ এর দ্বারা নামাজ ভেঙে যাবে নামাজ হবে না যদি সে মনে করে যে এই ব্যক্তি আমলে কাশির করছে না আমলে কলিল কম কাজ করেছে এ নামাজের মধ্যে আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমলে কলিল এটার দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হবে না যদিও নামাজের মধ্যে এটা করা যদি প্রয়োজন পড়ে জাইস বিনা প্রয়োজনে করলে এটার দ্বারা নামাজের মধ্যে এটা শোভা পায় না এটা অপছন্দনীয় কাজ কিন্তু নামাজ ভঙ্গ হবে না আর একটা জিনিস বিশেষ করে নামাজের মধ্যে আমরা যে কাজগুলো করি আমাদের হাত চালাই কেরাতের মধ্যে তো আমাদের নাম হাতটা আমাদের নাভির নিচে এইভাবে বন্ধ থাকে কিছুক্ষণ পরপর দেখা যায় আমরা চুলকাই অথবা হাই উঠলে মুখে হাত দেয় অথবা একটি চুলের মধ্যে হাত দেয় কারো দাড়ি টানার অভ্যাস আছে দাড়ির মধ্যে এভাবে হাত দেয় কারো মোবাইল ফেলে আসছে কিনা একটু পকেটের মধ্যে হাত দেয় ঠিক না অথবা রিংটোন বেজে উঠেছে এটা অফ করার জন্য মোবাইলটা বের করি আবার অফ করে এটা ঢুকায় অনুভব অনেক কাজ করি যেমন সেলিম ভাই আপনি দেখবেন যে অনেকের অভ্যাস এটা আছে যখন রুকুতে যায় যখন পাঞ্জাবিটা এইভাবে একটু উভয় হাতে পাঞ্জাবি একটু ঠিক সামনে ঠিক করে দেয় বিশেষ করে সাজদায় যাওয়ার সময় আবার রুকু থেকে ওঠার সময় পাঞ্জাবের পেছনের অংশটা একটু ঠিক করে দেয় 
এটা মানে শরীরের সাথে একদম সেটে যায় লেগে যায় সেই জন্য এটাকে শরীর থেকে একটু আলাদা করার জন্য পাঞ্জাবিটা এইভাবে করা হয় তো এইভাবে সাজদায় চলে যায় আবার ইত্যাদি কাজ নামাজ ঠিকমতো করে তো উভ নামাজের মধ্যে যদি উভয় হাতকে আপনি ইস্তেমাল করেন ব্যবহার করেন একসাথে তাহলে এটা আমলে কাশিরের অন্তর্ভুক্ত আমলে কাশির তাহলে এই কাজটা আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে যে একসাথে যেন দুই একসাথে যেন দুই হাত আমরা ব্যবহার না করি অনেক ভালো ভালো শিক্ষিত মানুষকে তার নামাজ সম্পর্কে যারা অভিজ্ঞতা রাখে এমনকি নামাজ পড়ান পড়ানোর সুযোগ আল্লাহ তালা যাদেরকে দিয়েছেন অনেকেও এই মশালা সম্পর্কে ওয়াকিফ হাল না মানে ইনাদের অবগতিতে নাই অথবা অবগত থাকলেও এটা ইউজের মধ্যে নাই তো অসতর্কতা বসত এইভাবে করে ফেলে সাজদায় যাওয়ার সময় ইউজ করে ফেলে এটার দ্বারা আপনার আমলের কাছে হয়ে গেল আপনার নামাজই ভেঙে গেল ঠিক আছে আর একটা জিনিস দেখা যায় আচ্ছা এক হাতই ইউজ করছে ইউজ করছে এক হাত কিন্তু একই রোকনের মধ্যে নামাজের মধ্যে আমরা অনেক রোকন পাই যেমন দাঁড়ানো একটা রোকন নামাজের বিশেষ একটা অবস্থা আমরা নামাজের ভাষায় এটাকে আমরা রোকন বলে থাকি তো এটা রোকন স্তম্ভ নামাজের মধ্যে কিছু মানে ক্লাস রয়েছে পর্যায় রয়েছে ভাগ রয়েছে স্তম্ভ রয়েছে দাঁড়ানো এটা একটা নামাজের রোকন রুকু করা একটা রোকন আচ্ছা আপনার আপনি রুকু থেকে দাঁড়িয়েছেন আর একটা রোকন আপনি সজদায় গিয়েছেন একটা রোকন তা শাহুদের মধ্যে বসেছেন এটা একটা রোকন এটা একটা পর্যায় ধাপ তো একই ধাপের মধ্যে যদি এক হাতে এক হাতকে যদি আপনি তিনবার ইউজ করেন প্রথমে আমরা পড়েছি শুনেছি যে দুই হাত যদি আমরা একসাথে ইউজ করি তো নামাজ তো গেল আমাদের কাছে কারণে নামাজ ভেঙে যাচ্ছে আর একটা হচ্ছে একই রোকনের মধ্যে একই অবস্থায় আমরা যদি এক হাতকেও তিনবার ইউজ করি তিনবার ইউজ করি তাহলে তাও আমার নামাজ গেল নামাজ ভেঙে যাবে যেমন আমি কেরাত পড়ছি ইমাম সাহেব একবার দাঁড়ি চুল কালাম বেঁধেছি আবার মাথার মধ্যে একটু চুল কালাম একটা আবার নাকি একটু টানলাম একই রোকর মধ্যে এখন ইমাম আছে বা আমি তিলাওয়াতে আছি আমি আছি আমি দাঁড়িয়ে আছি আমি নামাজ পড়ছি বা আমি একলা পড়ছি একই রোকর মধ্যে মানে কেয়ামের মধ্যে আমরা কেয়াম যেটা ফরস আগে শুনেছিলাম কেয়ামের মধ্যে তিনবার আমি একই হাতকে নেড়েছি বা ভিন্ন হাতকে নেড়েছি তিনবার কথম এই হাতকে দুইবার নেড়েছি এই হাতকে একবার নেড়েছি তাহলে তিনবার যখন পাওয়া যাবে তিনকে আমরা বহু বছরের মধ্যে আমরা এটা অন্তর্ভুক্ত করে থাকি তো বহু বছর যখন এটা কাশিরের মধ্যে পড়ে যায় তখন আমার নামাজ গেল আচ্ছা সেলিম ভাই তো এটা একটা সহজ উপায় বলে আমায় কারাম বলেছেন যদি একটু বুদ্ধি খাটায় না তাহলে আমার চুলকানিও হয়ে যাবে আমার নামাজের মধ্যে আমার মানে সতর্কতা অবলম্বন হয়ে যাবে নামাজ বেঁচে যাবে হবে না যেমন আমার মনে করেন বেশি চুলকা তো হচ্ছে হাতের মধ্যে মশা কামড় দিয়েছে বা আমি হাতকে রেখে ওখানে আমি যতক্ষণ পারি চুলকাই যতক্ষণ পুরো কেরাত যতক্ষণ চলতে আমি চুলকাচ্ছি দেখেন আমি চুলকাচ্ছি আমার হাত কিন্তু ওখানে লাগা আছে আমি এখানে একশো বার যদি চুলকাই হাতকে না নেড়ে তাহলে এটা আমার একবারই ধরা হবে অর্থাৎ আমি একবার হাত তুলেছি এটা আমল আমলে কাশিরের মধ্যে হচ্ছে না আমলে কালিল হচ্ছে কম কাজ এর দ্বারা নামাজ ভাঙছে না আচ্ছা যদি আপনি একই নামাজের মধ্যে যদি এক রকনের মধ্যে যেমন দাঁড়ানো অবস্থা আমি দুইবার হাত ছুটেছে এখান থেকে দুইবার চুল কিয়েছি চুল কালাম এরপর আমি রুকু থেকে চলে গেছি তো রুকুর মধ্যে আমার আবার নতুনভাবে দুইবার করার অপশান আছে ঠিক আছে তো আমি দাঁড়ানো অবস্থায় হাত সরি সরিয়েছে কয়বার দুইবার আমি রুকুতে গিয়েছি রুকুর মধ্যে আবার পায়ের মধ্যে চুল কাঁদা হচ্ছে দুইবার চুল কালাম দুইবার হাতকে দুইবার সরিয়ে দুইবার চুল কালাম তাহলে ওখানের মধ্যে আমার আমলে কালিল পাওয়া গেছে আমলে কাশির পাওয়া যায় নাই আচ্ছা আমি এবার দাঁড়ালাম বা সাজদায় গেলাম আমি ওখানের মধ্যে আর দুইবার করলাম তাও এটা আমলে কালিল অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন রোকরের মধ্যে যদি আপনি কমপক্ষে দুইবার করে হাত সরান তাহলে এটার দ্বারা আপনার নামাজ ভঙ্গ হচ্ছে না আমলে কাশির হচ্ছে না আমলে কালিল হচ্ছে কম কাজ এটার দ্বারা নামাজ ভঙ্গ হবে না একই রোকনের মধ্যে যদি আপনি বারংবার করেন তাহলে অর্থাৎ 
تین بار کریں شربوچ تین بار کریں اتھو ایک شاتے اپنے دوئی ہاتھ یوز کریں تا ہو لے ایٹا عمل کسیر ارمد دے پورا جابے اتھو ادھیک کچھ 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 چھن بولے ایٹا دھورنے آبے تو کن اپنا نماز بھینگے جابے اپنا کے آبار چاہے اپنے امام ارپیس میں نماز پورن اور ایک ایٹا مونے کورا تھا کہ یہاں بھی تو امام ارپیس میں آچھے امام تکنو سالام فیرائی نہیں آمی کیبہ بے ना कि इटाई शेष करे अबर इमाम मेरे साथे पौरस शुरू कर बो ना विधान होते हैं अपना नमाज जेकने कैसे अपने उखान देखा अबर नोटन बबे नमाज शुरू करन अच्छा अतः मुक्तदीय जुदी इमाम मेरे पीछों ने एक आजगुली करे तर मुक्तदीन नमाज भेंगे जावे अल्लाह फ़ास्फ़ा जब उन इमाम मेरे चारा दिल तो ये आसले जाना दरकार अनुरूप भाव सेलिम भाई देखा जाए अने के नाम मध्य वायु निर्गत हार कारण उजु चले ग उजु जो चले ग नाम तो प्रश्न ही आसे ना नाम तो गेसे एन से क्यों करें से लज्जाए नाम ठीक पढ़ते ही थे अच्छा उनार कारण उपस्थित मानुषर कष्ट हो लज्जाए पड़े गेन एन जो एखान सर जा मानुष टैर पे जा बायोटा, अमर दारा ही निर्गत होया थे। एक समाजन मुद्दा अमर एक टा भाव पोतीपोती ऐटा कम होया जावे, अमी की करूँ बो। देखन, अल्लाह तरह दरबार आया थी, शरीयत रूप में अमके चलता हबे। तो अमी बिना वजूते नमाज़ेर हरकत करा, ऐटा एक टा धोकर शामिल, निज़े के धोका दिच्छे एक प्रकार। ऐटा ना आमा के शरीर ये इजाज़त दिए से उसे तो जोखों चले जावे, शो जा अपनी आस्ते करे बेर है जब न। अपना जो नए मुसल्ली दर्शन ने दिए हाँ टार विधान तो कौन शीतिल करा है ऐसे। अपनी मुसल्ली दर्शन ने दिए हेटे जेदिक दिया प्रशुभ विधाव शुंदर भावे अपनी बेर है जिते पर बन। अपनी आप � नमाज़ कोन हर को तकर बनना पड़े तो बोझे था कर नमाज़ शेष किला आशन नमाज़ शेष इमाम सलाम फिरे फिल्म में अपने चले आशन अपने अवरुद्ध करे अपने ऐड परवर्ती अपने नमाज़ ऐड आधे करन तो शेष जो ने आमले कसीर कौन टा आमले कलील कौन टा हमारे राशोले जाना दौर कर उन्होंने भावे किचु काज मशाल्लाह अपन ताहोले अमार नमाज चले जावे भिंगे जावे उन्हों पर काव्य का सलाम दिलाम कारो सलामे रुद्धन निलाम बा हटात माइकर मत दलाऊं सोचते हैं हमें सुनते बात से जो उमोग व्यक्ति इंतकाल हुए थे अतो बा हमें नमाज़ है आती क्यों ऐसे बोल लो अपना रोमुक आती इंतकाल करा से हमें नमाज़ है इन्ना लिल्ला� मोबाइल रिंगटोन आमी ऑफ करते भूले गये थे, एकोन होटाद नमाज़र मुद्दे रिंगटोन बेजे उठे थे, तो उलामाई क्रम आमदर का ऐतुटुक जायज दिए थे, उन्होंमति दिए थे, जब आपने एकहात यूज़ करे, एकहात यूज़ करे आपना मोबाइलेर बटम टा आपने ऑफ करे दन, अतः कॉल टा केटे दन एकदम स्विसफ अथवा आपनी मोबाइल टा बंद करते जावे स्विस ऑफ कर लोगे तो एक टा बाजना बेजो उठे तो खुनो किन्तु एक टा अनेक अनेक खराब बी बी प्रतिकर अवस्था सिस्टी है मोर्ची दर मोंते तो इटा हमारे एक टू ख्याल करा दार कर मोर्ची दे अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी हमारे के ऐमने मोस सॉफ्टवेयर दिए थे जे प्रेयर टाइम ताहले दावत इस्लामी नाम वाला एक अपना आईटी मजलिस दावत इस्लामी लिखा वाला एक अपना प्रेयर टाइम पाबे उठे जिधर मैं इंस्टॉल करे नहीं तो उठा हमारे एफएसएलडीज़ दिवे जबकि एक अपना ऑप्शन आता है तो नमाज़ का टाइम टाइम आपने सिलेक्ट कर दे पास 
वक्त नमाज समय अपना मोबाइल अटोमेटिक सैलेंट हो जाए अपनी सैलेंट करें नाई करें अटोमेटिक सैलेंट हो जाए अपनी शुद्ध टाइम टाइम लिखे देवें जो आधा घंटार जो अपनी सैलेंट चाचन तो एक टू देता नाम जोहर नाम मना कर शोआ एकटाई नाम जमतर आगे पंद्रह मिनट जमत शेषे पंद्रह मिनट आधा घंटा जो अपनी सिलेक्ट कर दिन एक घंटा जो सिलेक्ट कर दिन तो अटोमेटिक प्रतिदिन अपना ठीक पाँच वक्त नाम टाइम जेटा अपनी सिलेक्ट करटोमेटिक सैलेंट हो जाए माशाला तो एक क्षेत्र में एक सचेतन हवा दरकार विशेषकर मोबाइल तो मोबाइल यूजर समय अर्थात नाम मध्य जो मोबाइल बंध करते हैं तक जो हाथ ढुक मोबाइल निल कल कर देखल तपर अफ कर आर ढुकाल तो ये क्योंकि नाम भेगे जाए कसिर मध्य कारण एम क्ज कर लम क्यों बाहर के देखे हाँ के मन कर नाम से मोबाइल टीपे से मोबाइल मोबाइल टीपा टीपी कर नाम मध्य देखा जाए ना जी अतर्गत अनुमान करें अफ कर दिल तो जान मोबाइल तो प्रतिदिन एक संगी मोबाइल बटम कथा कि आम तो ठीक ना तो ये कर ले इनशाला नाम थे और जी एम कोज कर फिली जेटार द्वारा मानुष बैर मानुष मन कर नाम मध्य नाई नाम धन्यवाद आपना के दर्शक श्रोता अलहमदुल्लाह पर्यत जो अमल कैसर सम्पर् हजुर का आलोचना श्रवण कर छोटो छोटो किचु विषय आज समाज मध्य बोलें इसलाम जेटा विधान विशेषकर नाम मध्य ये छोटो 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 काजगुल मध्य जे ख्याल करी ना जो देख दुई हाथ दिए कपड़ के क्यों नाम मध्य दुई हाथ यूज करा व्यवहार करा इटे कैसर मध्य पड़े जेटार कारण नाम भंग हो जाए आल्ला तला के जे एधर क्च करा थे आल्ला तला के हिफाजत करूँ एवं जे अमले कैसर विशेषकर आज के विषय नहीं पर्यत हुजूर आलोचना करें इतना अत्यंत जरूरी कारण आप समाज मध्य देखा जाए जो ये विषयगुली की गुरुत्व सहकार देखा है ना मैं ये विषयगुली सम्पर् ना जान कारण बस क्यों फेले व्यवहार कर फेले जार कारण नाम भंग हो जाए हाथ से नाम पढ़े आल्ला तला के बोझार और आमल करार तफिक दान करुक अमी धन्यवाद हजार आपके अलहमदिल्लाक प्रश्न जेहतु आप सतर ढाका एट फरज एक क्च तो नाम मध्य जी सतर खुले जाए यह विषय कि विधान जो मानी भंग हो जाए क्या नाम अल्लाह अल्लाह नाम मध्य सतर ढाका फरज सतर बेपर हमारे आगे विस्तारित आलोचना शुने कतटुक अंश हम सतर पुरुष नाबिर नीचे शुरू कर हाँटुर नीच पर्त अर्थात हाँटुर जी अंशा आज पुरोटा इसलामी बंधुर जो पाँचा अंग व्यतीत जेम चेहरा उभय हाथ तालू उभय पायर तालू ये अंशा छाड़ा बाकी पुरोटा अंग सतर तो सतर जो खुले जाए सतर जो खुले जाए तो हमें तीन बार सुबहानल्ला बलार समय जतटूक लागे एर आगे जो सतर ढेके नहीं इनशालाजा बजे हमारे नाम भंग हो नाम थको और जी एर चे बी समय परिमाण सतर खोला था हमार नाम जा नाम भंग हो जाए अच्छा माशाला धन्यवाद सर एखे और एक प्रश्न आपना कब जेहेतु अनेक समय नाम पढ़ते गए जी को विषाक्त किचू सप बोलें बीछू बोलें यह सामने जो सामने चले आसे नाम मध्य तक हमें करणीय कि आप जो सप जो मारते जाए नाम भंग हो जाए कि ना कारण इटा तो होते सचराचर तो यह विषय कि मस्जिद तो सेलिम भाई सरकम नाई जो बन जंगले जेखने सप बीछ चले आस तो मस्जिदगुल टायल वाला टायल्स लागान आज है एसि फिटिंग तपर हमें नाम ना नाम पढ़ते जाएगा मस्जिदगुल पाचकते पाँच बार फ्रेश करा सिजदार जैगा फ्रेश थे तपर आल्लाह तला के सजदा दे नसीब है ना एक नसीबर बेपार देखें विषाक्त तो कोचु जदि सामने चले आसे और जिन्हें दंशन कर प्रबल धारणा है तो हमें आपनी ता सराते पर अथवा अपन का धारे पास लाठी व इत्यादि था कि थे इटा दिए अपनी ताके मारते पर तीन आघात जान ना हो तीन बार आघात करा अथवा अपना के जो स्थान सरते हैं जे स्थान आखान जो आपके सरते हैं तो हमें तीन कदम पर्त जान अपनी एर अतरिक्त जान अपनी ना जान तीन कदम पर्त आपनी नड़ाचड़ा करते पर तो कंडिशन जी अपनी से मारते चान सराते चान अपनार्जन अनुमति आदि 
আর তিন কদমের চেয়ে আপনাকে বেশি নড়তে হয় বা কোনো কিছু সরাতে হচ্ছে বিষাক্ত প্রাণী বলেন বা কোনো ধুলোবালি বলেন বা কোনো ইট জাতীয় কোনো কিছুকে কঙ্কর ইত্যাদি আপনার সরাতে হচ্ছে তো এটা এটা যেন তিনবারের বেশি না হয় যদি এর চেয়ে বেশি হয় তাহলে আপনার নামাজ আমার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে আর যদি এর ভেতরে থাকে তাহলে আমার নামাজ ভঙ্গ হবে না এর ধারাবাহিকতা আর একটা কথা বলে দেয় যে আমাদের এখানে এখন একটা মানে কুপ্রচলন বলবো প্রচল প্রচলিত হয়ে গেছে যে নামাজে যখন সিজদার কাছাকাছি যায় তখন আমরা ফু দেই জি মাশাআল্লাহ আপনি আর যেটা প্রশ্ন জি জি মাশাআল্লাহ জি ফু দিয়ে নামাজ আমার সিজদার জায়গা আমি একটু পরিষ্কার করে থাকি তো এটা যেন না হয় আমি যখন ফু দিব ফু যদি আমার দিতে হয় তো আমি ফু দিব কিন্তু আমার মুখ দিয়ে যেন কোনো আওয়াজ বের না হয় মুদি যেন ফু ফু উফ উফ এরকম কোনো শব্দ যেন বের না হয় যদি এরকম কোনো ফু আওয়াজ বের হয় আর এটা যদি দুইটা উফ বা দুইটা ফুর আওয়াজ হয়ে যায় তাহলে দুইটা শব্দ যদি আপনি উচ্চারণ করে থাকে তাহলে আমার নামাজ ভেঙে যাবে তো আমাকে যদি সরাতে হয় হাত দিয়ে সরাবো যদি পরিষ্কার করতে হয় ফু এমনভাবে দিব যাতে আওয়াজ বের শিস যাতে না হয় বাতাস দিলাম যাতে হালকা বাতাসে যেন এটা চলে যায় অথবা আমি আমার এক হাত ইউজ করে আমি এটাকে পরিষ্কার করে নিতে পারছি বা একটু সরিয়ে দিতে পারছি একবার যাতে আমার তিনবার না হয় তিনবার হয়ে গেলে তো আমল কাসির হয়ে যাবে আর যদি আওয়াজ যদি দুইবারের চেয়ে যদি বেশি হয় যেভাবে কাশির বিধান আমরা শুনেছি যে দুইবার যদি দুইবারের চেয়ে যদি দুইবার এবং দুইবারের যদি বেশি হয় তাহলে আমাজ নাম আমার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে এদিকে আমার একটু খেয়াল রাখতে হবে মাশা মাশাল্লাহ ধন্যবাদ যদি এখানে আরেকটি প্রশ্ন আপনাকে করবো যেহেতু আমরা এই নামাজের মধ্যে খাওয়া যাবে না পান করা যাবে না হয়তো বা আমি খানা খেয়ে ফেললাম বা আমার দাঁতের মধ্যে অনেক সময় কিছু লেগে থাকে তো এবং অনেক সময় দেখা যায় এটা প্যাটার মধ্যে চলে যায় বা অনেক সময় দেখা যায় জিব্বা দিয়ে বা এটা কারণ শিশির লাগে যার কারণে বের করে জি জি নাড়তে নাড়তে বা প্যাটের মধ্যে চলে যায় তো এ ব্যাপারে কি নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে কি না কারণ এমনি তো এই কাজটা তো নামাজের মধ্যে করা নিষেধ জি নামাজের মধ্যে কথাবার্তা বলা খাবা দাওয়া পানীয় পান করা এদিক সেদিক দেখা এগুলো বিলকুল মানা এগুলো যদি আমার আমরা যদি নামাজের মধ্যে করি তো নামাজের মধ্যে কিছু ক্ষতি সাধন হতে পারে তো এই জন্যে আমাদের উচিত হচ্ছে নামাজে যখন আমি আসব এ কমপক্ষে আধা ঘন্টা আগে খানা স্টপ করে দেয়া বা কমপক্ষে পনেরো মিনিট আগে স্টপ করে দেয়া অথবা যদি তাও করতে না পারি তো নামাজে আসার আগে নামাজে দাঁড়ানোর আগে ভালোভাবে কুলি করে নিব আলহামদুলিল্লাহ আমাদের খুব সুন্দর একটা মিসওয়াক রসুল্লা পাক সাল্লাহ তালাম তোহফা দিয়েছেন আজিম উসান একটা সুন্নাত যদি আমরা মিসওয়াক করে তারপর নামাজে দাঁড়াই না যে সমস্যা আপনি বলতেছেন ওই সমস্যায় হয়তো আমরা সম্মুখীন হব না হ্যাঁ যাই হোক এরকম হতে পারে সমস্যা তখন আমরা এটা খেয়াল রাখব আমাদের ব্রেনের মধ্যে আমরা এই মশালাটাকে সেট করে নিই যে আমার দাঁতের মধ্যে বা আমার মুখের মধ্যে যেই খাদ্য কণাটা আটকে গেছে সেটা যদি চনা চেয়ে চনা বুট চনার পরিমাণের চেয়ে যদি ছোট হয় তাহলে সমস্যা নেই যদি এর চেয়ে বেশি হয় বা তৎপরিমাণ হয় তাহলে আমার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে তো এক্ষেত্রে আমাদের একটু সচেতন হওয়া দরকার তো সতর্কতায় থাকা দরকার নামাজের মধ্যে অনেকের পানীয় পান করতে দেখা যায় অসতর্কতা বসত বা নামাজে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টির আসছে আসমানের দিকে চোখ গেছে এখন মুখ দিয়ে পানি ঢুকে গেছে অথবা কেউ দুষ্টমি করে পানি খাওয়াই দিল অসতর্ক ছিল সে মুখ খোলা ছিল তো এভাবে যদি আমাদের ভিতরে কিছু চলে যায় তাহলে আমার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে তো যেটা খাদ্য কণার কথা বলেছেন এটা চনা বা চনা পরিমাণের চেয়ে যদি কম ছোট হয় তাহলে কোনো সমস্যা নেই আর যদি তৎপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে আমার নামাজ ভঙ্গ হয়ে যাবে সেটা ইচ্ছাহিত ইচ্ছাকৃত হোক বা অনিচ্ছাসত্য হোক আচ্ছা মার্শাল্লাহ দর্শক সত্য আলহামদুলিল্লাহ আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত হুজুরের কাছ থেকে আলোচনা শ্রবণ করেছি নামাজ ভঙ্গ হওয়ার কারণসমূহ কিন্তু যে যেটা সবচেয়ে বেশি আমাদের ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমলে কেসির কারণ এটা এমন একটা বিষয় যেটার ক্ষেত্রে মানুষ আমরা খেয়ালও করি না যে দুই হাত ইউজ করা চুল কাটোর ক্ষেত্রে যে বিধানটা মার্শাল্লাহ হুজুর আমাদেরকে খুব সুন্দরভাবে আরেকটা জিনিস মনে পড়ে গেল আমরা আধুনিক সমাজের যারা বাসিন্দা আমরা যখন মসজিদে যাই আমি তো পাঞ্জাবির কথা বড় জামার কথা বলেছি সবাই তো আর জামা পরে মসজিদে যায় না 
প্যান্ট শার্ট পরে যায় এটা যারা আধুনিক শিক্ষিত তাদেরকে বেশিরভাগ করতে দেখা যায় যে যখন কুকু থেকে সজদায় যায় না তারা প্যান্ট একটু উপরের দিকে ফোল্ড করে টানে যদি টানে যদি এটা না টানে তাদের প্যান্ট এক প্রকার ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয় খুব টাইট টাইট তারা প্যান্ট পরে থাকে তো তাদেরকে বাধ্য হয়ে এটা টানতে হয় তো এক্ষেত্রে তারা টানে এই যে দুই হাত ইউজ করলাম দুই হাত যে ইউজ করলাম এটা তো আমলের কাছের হয়ে গেল আমার নামাজ তো ওখানে ভেঙে গেল তো এটা একটু ভালো করে আমাদের খেয়াল করা দরকার তো আমরা নামাজটা পরিপূর্ণ আদায় করার জন্য এসেছি নামাজটা নষ্ট করার জন্য আসিনি তো একটু যদি আল্লাহ তালা আমাকে তৌফিক দিয়েছে আমার প্যান্টটা যদি একটু ঢোলা ঢালা আমি সেলাই তাহলে আমি আমার নামাজটা হেফাজত করার ক্ষেত্রে সমর্থ হয়ে যাবো সো এটা তো এটা তো পরবর্তী একটা বিষয় এই যে এই ধরনের এই জিনিসটা তো আমরা সচরাচর আমাদের সমাজে বেশিই দেখা যায় যারা এখন প্যান্ট পরে বিশেষ করে জিন্সের প্যান্ট যারা পরে এবং ফিটিংস করে যারা গা প্যান্ট সিলাই করে তাদের বেশিরভাগ দেখা যায় কারণ দেখা যাচ্ছে সেই সিদ্ধা দিতে পারতেছে না এবং যারা ঢোলা প্যান্টও পরে না আমি অনেককে দেখেছি এটা তাদের একটা ফ্যাশন হয়ে গেছে টানতে হয় জি এর দ্বারা যে তার আমলে কাসির হয়ে নামাজটা ভঙ্গ হয়ে গেল তাকে যে আবার পুনরায় নামাজ পড়তে হবে তার ব্রেনের মধ্যে ওটা নাই তা আর যদি আপনি জিজ্ঞেস করেন তখন বলেন নামাজ কি এতই নরম যে ভেঙে যাবে হ্যাঁ আল্লাহ তালা অনেক বড় দয়া দয়ালু আল্লাহ তালা অনেক বড় দয়ালু আমার নামাজ বাস আল্লাহ আল্লাহ চান আল্লাহর দরবারে একটু ঝুঁকা আমি তো ঝুঁকেছি আল্লাহর দিলকে দেখে আল্লাহ বাইরের এগুলোকে দেখে না মানে অনেক বড় কি খুব সুন্দর একটা ফত আল্লাহ আল্লাহ ফতোয়া দিয়ে দেন কিবলা শেখ আমিরুল সুন্নত এক মাদিন মুজাকারা খুব সুন্দরভাবে বলেছেন যে তাদেরকে এটা খেয়াল করা দরকার যে যদি এরকম হুসু হুজুর সাথে নামাজ পড়া এরকম দিনের জন্য তো কোরবানি দেয়া এটা যদি আল্লাহ ওয়ালাদের কাজ হয় হ্যাঁ তাহলে জান্নাতে যাওয়া এটাও তো আল্লাহ ওয়ালাদের কাজ তো তুমি কেন জান্নাতের আশা করো এটা বলে তো চুপ থাকো না যে জান্নাতে আল্লাহ ওয়ালারাই যাবে আমাদের তো আমরা কোথায় জান্নাতে যেতে পারো আমরা তো জাহান নামে যাব না জান্নাতের বেলা না আমরা জান্নাতে যাব তো জান্নাতে যারা যাচ্ছেন যাদের উপর আন আম তো আলহিম আয়াত পাক নাজিল হয়েছে তারা কীরকমভাবে দিন যাপন করেছেন তারা কোরআনে পাকের উপর কেমন আমল করেছেন সুন্নতের উপর কেমন আমল নামাজ কীভাবে পড়েছেন এই বাদ কীভাবে করেছেন তো তাদেরকে তো অনুসরণ করতে হবে তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করতে হবে জান্নাত তো তাদের পিছনে পিছনে চলে যেতে হবে ঠিক না তো যদি কষ্টের ব্যাপার আসে তখন এটা হচ্ছে আল্লাহ ওয়ালাদের কাজ আল্লাহ অনেক বড় দয়ালু ঠিক আছে আর যখন নিজের সুবিধার কাজ আসে তখন বাস নিজের পরিপূর্ণ সুবিধাটা একশো পার্সেন্ট চাই চাই ওখানে দিন চলে যাক শরীয়ত চলে যাক আল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার ও আমল করার তফিক দান করুক দর্শক শ্রোতা আসলেই অত্যন্ত এটা গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আজকে আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হুজুরের কাছ থেকে আলোচনা শ্রবণ করেছি বিশেষ করে আমি ওই সমস্ত যুবক ভাইদেরকে ওই সমস্ত মুসলমানদেরকে অনুরোধ করব আমরা নামাজ নবী পাক সাল্লাহ আলি হিফা আলি হিফাসাল্লাম এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা আমাদের কাছে তোহফা হিসেবে গিফট হিসেবে পাঠিয়েছেন আর ওই নামাজকে আমরা এভাবে যে হেলে দুলে নামাজের হুকুম আহকাম নাসিকে বিশেষ করে যে কোন কারণ নামাজ ভঙ্গ হয়ে যায় এগুলি নাসিকে আজকে আমরা আমাদের নামাজগুলি বরবাদ করে দিচ্ছি নষ্ট করে দিচ্ছি আল্লাহ তালা আমাদেরকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আজকে নামাজ ভঙ্গ হওয়ার যে কারণগুলো আমরা শিখেছি বিশেষ করে আমলে কাসির এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি যেটা আমরা বর্তমান সমাজে মানুষ বুক খেয়ালও করি না আমরা মানে গুরুত্ব দিই না আল্লাহ তালা আমাদেরকে বোঝার ও আমল করার তফিক দান করুক এই পর্যন্ত আপনাদের সুস্থতা কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি সল্লু আইল আল হাবিব সদল্লাহ তালা আলা মোহাম্মদ সদল্লাহ তালা আলিহি আলহি সাল্লাম কেন হবে খোদার অর্জন করে তারা